kukumbusha baba umekuwa na shule hapa ndani ya pwani ambayo inaitwa shule ya upili ya Orange Democratic Movement High School na katika ile shule baba umekuwa principal ambaye umetufundisha kwa miaka nenda miaka rudi ukiwa unasaidiana na governor Hassan Ali Joho akiwa ndiye deputy principal katika ile shule na wanafunzi ambao walikuwa katika ile shule mmoja wao walikuwa mheshimiwa wa mashetani wa hapa ndani ya Lunga Lunga ambaye alifundishwa kazi na baba Raila Amolo Odinga kupitia governor Hassan Ali Joho kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba ikiwa mwanafunzi hana discipline, anakosa ndani ya shule anafanywa nini? Eh? Anaadhibiwa? Kwa hivyo ni wakati wa nani kuadhibiwa? Ni wakati wa nani kuadhibiwa? Asanteni sana. Tarehe tisa mwezi wa nane tunachukua tunaweka. Haya hali nguo hali Juma. Ali Juma Ali Mungu Ali Power Ndio kwani wanapeka kule Wacha wasalimie Bwana kwale hai baba kura tumpeleke baba state house atukuja hapa kupiga kelele tuna mengi ya kupiga tumpelekeni baba state house tujue faida ya utawala na sisi watu wa pwani asante sana asante sana asante sana asante na niombe kusalia watu levo haya asante sana haya Ah sasa Halo Halo Unajua kuna wengine hapa walisema niite Ali Power nikamuita mimi Vile mnaitisha ndio namuita Sasa mkiitisha mwingine pia namuita Mnataka nani Mnataka nani Mnataka nani Mnataka nani Nani huyo Nani huyo Haya nyoo basi yule anaitwa yule yuko hapa Aye njoo basi. Tuombe ngoja spider. Aya. Tusamie watu libu wakati wanazungumza. Zungumza basi. Haya haya. Lunga lunga oye. Lunga lunga oye. Leo tunataka tumwambie baba atoe shaka. Tunakwambia baba tumekubariki. We nenda katafute kura mali nyingine lakini kama wana lunga lunga sisi tumekubali kura zote tutaweka kwa kikapu yako kama ni wavuvi tutaweka kwenye kikapu wakulima tutajaza kikapu kina mama na wazee baba jambo la mwisho nataka kukuambia kuna msichana mmoja umekuwa kitongoza sana miaka nenda miaka rudi huyo msichana wakati unampigia simu wanakupokonya simu hawataki wewe uongee na huyo mwanamke huyo mwanamke akitaka kukuja kwako wanafichia yeye viatu huyo mwanamke akitaka kutoka kwa nyumba wanafunga mlango sasa nimepigiwa simu nimesikia huyo mwanamke ameshaingia box na mwanamke kwa mkono namna hii namna hii namna hii tukisema azimio sema inawezekana azimio azimio nataka tuwape kwa Mungu sasa hii tukule kiapo tuseme wekeni mkono namna hii jamani wekeni mkono kule nyuma kule nyuma sema mimi mwana lunga lunga na hapa ya kwamba nitampigia baba kura Tufanye rais wa tano wa nchi ya Kenya. Mwenye Mungu Mwenyezi Mungu nisaidie. Tupeleke baba ikulu. Kwa hayo machacha senteni sana Mungu awabariki. Asante sana haya lunga lunga we. Lunga lunga we. Mnataka nani mwingine? Nani huyo? Jo. Haya jo anakuja kabla jo hajakuja. Gladys kuja wasalimie. Haya tulia sasa tulia tulia. Lunga lunga oe. Wana lunga lunga mkasindaze. Muko salama. Wangapi wamemkaribisha baba hapa nione kwa mkono. Na wale wamemkaribisha Ali Hassan Jo. Asanteni sana. Sisi tumekuja pamoja na baba.
kwamba kwa sababu tunajua yule ambaye atarudisha bei ya vyakula chini ni Raila Amolo Odinga. Yule ambaye atarudisha bei ya unga chini ni nani? Yule ambaye ataleta elimu ya bure ni nani? Yule ambaye ataleta afya bure ni nani? Si ni baba. Sasa leo asubuhi nimeona wale walagai wako huko Meru wameita press conference. Juzi baba alisema katika BBI ya kwamba pesa ambazo zinakuja hapa kwale yaongezwe yawe mpaka 35%. Ule Ruto na watu wake wakasema no wakakataa. Sasa leo wako kwa press conference huko wanasema watakuja pale bungeni waseme ya kwamba pesa ya ugatuzi ipelekwe juu kwa sababu wanafanya PR na uongo na ulagai muongo mkubwa Kenya hii ni nani muongo mkubwa zaidi Kenya hii ni nani muizi mkubwa zaidi Kenya hii ni nani ni wale ambao walikataa wao ndio walisema ushuru uwekwe katika petroli Ruto mwenyewe ndiye alisema hivyo leo wako pale Meru anasema ya kwamba yeye yeah, anatengana na hiyo maneno muongo ama si muongo muongo ama si muongo wale wanasema Ruto ni muongo waweke mkono juu na mimi na watuma kwa ule mtu anaitwa mashetani awachane nao waongo awachane nao walagai awachane na mambo ya wilbaro nyinyi wapo watu hapa mwangulu mnaweza toshea ndani ya wilbaro kweli mnaweza toshea ndani ya wilbaro kweli wangapi wanasema baba ndiye atakuwa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya nione kwa mkono asanteni sana na Mungu awabariki asante sana mheshimiwa haya kabla sijaita gavana wacha niseme mmoja jambo la kwanza watu wa lunga lunga mwizi oh, nimesahau wacha niongee nikuite watu wa lunga lunga mimi nataka kuuliza hii swali Mwizi ni mwizi ama ni nini? Mwizi ni mwi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Haya, hiyo tumeelewana. Jambo la pili. Mimi nimesikia ya kwamba watu ya Ruto na watu ya Kenya kwanza siji Kenya kwisha leo wakiongea huko Nairobi wakisema ya kwamba gharama ya maisha iko juu. Gharama ya, ku, ya kuishi hapa Kenya iko juu. Mimi nataka kuuliza nyinyi swali moja. Mtu ambaye amekaa kwa serikali miaka kumi amekaa kama deputy president ya Kenya, ambaye alichukua kazi muhimu ya ambaye ya kufanyia wa Kenya, ambaye amesaidi ameshindwa kuleta gharama ya maisha chini, anafaa afanye nini? Anafaa afanye nini? Anafaa afanye nini? kama Ruto amekaa miaka tisa kwa serikali kama deputy president na ameshindwa kusaidia wa Kenya kwa kurudisha gharama ya maisha chini si awache nafasi sasa baba ingie ili asaidie sisi au sivyo au sivyo mimi nimeshangaa ya kwamba watu ambaye mtu ambaye amekaa kwa serikali na paka sasa hivi yako ndani ya serikali bado hajatoka kwa serikali Gari anatembea nayo ni ya serikali. Nyumba anaishi ndani yake ni ya serikali. Chai ambayo anakunywa ni ya serikali. Helikopta ambayo anatembea nayo alinunua nayo pesa ya wizi ya serikali. Yule kila kitu ambayo anatumia paka viatu yake ni ya serikali. Anakuja hapa lunga lunga mwangulu kuambia watu wa lunga lunga ya kwamba bei ya maisha iko juu sana. Sasa nani inafaa afanye hiyo kazi kama sio yeye? Maisha ya wakenya imekuwa ngumu kwa sababu ya wizi. Kwa sababu ya wizi ambaye inaendeshwa ina, ina, hapa Kenya na mtu mmoja ambaye anaitwa William Ruto. Hiyo ni kweli ama usi kweli? Kweli au si kweli? Mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba tofauti ya baba na William Ruto ni kama mchana na usiku. Kwa sababu Mtu ambaye kazi yake ni kuiba mali ya wananchi. Ukitaja jina ya corruption, ufisadi katika Kenya hii, jina ambaye inajitokeza ni jina ya Ruto. Na baba ni mtu ambaye ametetea wa Kenya paka akafungwa jela mwaka tisa Baba ndio amelete mambo ya multiparty. Yeye ndio amelete mambo ya ugatuzi, pesa itoke Nairobi kuja hapa mashidani. Yeye ametetea maisha yake yote wanyonge ili wanyonge wapate haki yao. Yeye ametetea wa Kenya ili wapate maisha bora.
lakini hakupewa nafasi hakupewa nafasi kwa sababu wale wezi hawataki mtu ambaye ataporesha maisha ya wananchi nyinyi watu wa lunga lunga mnampigia baba kura 2007 mnampigia 2013 mnampigia 2017 lakini wezi ambaye hawataki mtu wa kuboresha maisha ya watu kura ya baba ikifika huko Nairobi wanafanya ukarabati lakini safari hii tumepata dawa yao dawa tumepata sitaki kusema dawa ni nini lakini dawa ipo safari hii mtaona tarehe tisa Mungu akitufikisha kwa usalama mtaona kama baba ataapishwa kama rais ya jamhuri ya Kenya na maisha ya watu wa ulunga lunga itabadilika mimi nimeshangaa na mbunge wenu kwa sababu mimi ndio kinara wa bunge huko anafata mtu ambaye tabia yake ni ya kuiba mali ya wananchi na nyinyi watu wa kwale mnajua vile mko na shida ya mashamba hapa si mnajua mko na shida ya mashamba hapa na mtu ambaye jina yake ya pili ni Arab mashamba yeye anaitwa William Ruto lakini ile jina anajulikana kwa mtani Arab mashamba sasa mwa shetani akifuatana na Arab mashamba maana yake si nikuja kuiba mashamba yenu hapa au sio au sio Mwashetani asizungushe asiharibu vichwa za watu hapa kwa sababu watu ya hapa wanajua wanataka lini ni watu waerevu ni watu ambaye wanajua Kenya inaelekea wapi Mwashetani ni mtu ambaye anatafuta mambo ya tumbo yake peke yake yeye ndio anataka kuwe tajiri yeye ndio anataka kule na wananchi ya lunga lunga wakufe na njaa mtakubali hayo wangapi wanasema hawatakubali hayo watu ya lunga lunga kama mnataka maisha yetu kama wa Kenya ibadilike. Kama mnataka tukue na uongozi bora katika nchi yetu. Kama mnataka watoto yetu wasome kwa njia safi. Kama mnataka tupate afya bora katika nchi yetu, suluhisho ni moja peke yake. Suluhisho ni kuchagua baba Raila Amolo. Raila Amolo. Wangapi wanasema watapigia baba kura nione? Nione kwa mkono, nione kwa mkono tafadhali. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kualika Deputy Party leader wetu wa ODM ambaye ni kiongozi shupavu kutoka hapa Pwani ambaye anaitwa 001 Hassan ah, Kwanza iko Masai Iko Masai hajaongea Unajua sisi baba anatembea na jamii yote ya Kenya Anatembea na Mudigo Anatembea na Mugiriama anatembea na Masai pia. Masai iko hapa. Masai kuja zungumza anaitwa Senator Olekina kutoka Naro. Watu wa lunga lunga hamjambo. Anda sasa kwa Masai. Mimi leo baba nataka kuzungumza na hawa watu wa lunga lunga. Na ningeomba watu wa lunga lunga munipe masikio. Mkinipa masikio mtaona ya kwamba suluhu yenu ni baba Raila Amolo Odinga. Tangu handshake ya baba Raila Amolo Odinga na mheshimiwa Uhuru Mwagai Kenyatta suluhisho ya shida zote ambazo ziko hapa Lungolunga zilipatikana. Leo hii niliwaona wale watu ambao walienda kushikana na wale wafisadi Msalia Mudavadi akisema ya kwamba serikali kuu ikatwe bajeti yake ikatwe bilioni ine Watu wa Lunga Lunga juzi Januari Mheshimiwa Rais kwa sababu ya handshake alitumana ili ile daraja yenu ya Mwachande ianze kujengwe na akasema iweko milioni 548. Je, hao watu wakichukua hiyo pesa ya national government mtapata hiyo hiyo daraja? Mtapata hiyo daraja? Wacha niwaeleze kitu kimoja ambaye hamuelezangwi. Ile mashida zote ambazo mnazo hapa, mashida ya mashamba Serikali ya Raila Amolo Odinga itatatua hiyo mashida kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua wale watu ambao waliletanga hiyo shida. Wale watu ambao waliletea hiyo shida hata wengine ni watoto wenu. Hapo mwanzo kulikuwa na mmoja ambaye alitafuta kiti ya useneta akakataza akakamkataza. Rais akamhurumia akampa yeye awe nini ambassador na yeye ndiye alisign rights zenu zote akapeana ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaombe. Mimi leo wakati nimekuja kabla ndege ijatua hapa, nimamwomba nini yule pilot azunguke hapa kidogo nione ile boma ya ngombe ambaye iko hapa katikati. 
na ndio watu walunga lunga mmeshikana na hawa masai mnafanya kazi pamoja ili muweze kuuza nini ngombe je ni waulize watu ambaye hawana shughuli na nyinyi wakiweza kuja hapa mtu ambaye akisema hawa ni watu wadogo mimi siwezi kwenda kukutana nao kweli hao watu watawasaidia nyinyi muendelee na kazi yenu mimi nataka kuwanyenyekea leo niwaambia kwamba hawa watu ni wafisadi leo nimesikia huyu mdavadi akizungumza na mdavadi unajua mimi amenishangaza leo jameni amesema ya kwamba ati watapeleka pesa zingine nyingi kwa county na hao juzi ndio walikuwa mbele wakisema angusheni BBI wanajaribu kufikiria sisi ni mafala hatujui ni idea yetu wanajaribu kuiba je nyinyi kweli watu walunga lunga mtakubali watu ambaye hawakuwa na hiyo idea wakuja wadanganya ni yao sasa they are playing what we call populist politics na hata unfortunately hatuwezi kuwapatia nafasi waweze kufanya nini kuja kuingia katika serikalini kwa sababu wakiingia wataenda kufanya nini kuiba mimi naomba kitu kimoja hii mashida yote ambaye tuko na hii Kenya shida ya watu walunga lunga ya mashamba suluhisho ni nani ni Raila Amolo Odinga shida yenu yote ya uchumi yenu hata gavana wenu hapa mimi ndawaambia ukweli mimi nikuwa katika sene niko katika ile kamati ya kuchunguza pesa venye zinatumika. Makontractors wengi ambaye ni hapa lunga lunga, ni hapa kwale hawajai lipo pesa yao. Ndio unaona nyinyi hamupati anything ya kuweza kuwasaidia. Mimi nataka kuwanyenyekea na kuwaomba sasa. Wakati umefika tuondoe umaskini. Baba amekuja akasema atawahakikisha kwamba shilingi elfu sita iko kwa mifuko ni mwenyu kila mwaka sio ni kitu ya kusaidia ndio ule yako chini aweze kufanya nini kupanda ya pili baba amesema anasikia uchungu sana ikuwa mtu kama mimi senator Olekina nikiwa mgonjwa nitakwenda hospitali na nitibiwe kule na nilipe na insurance na nyinyi hamuna akasema wewe Olekina wewe na huyu kijana mdogo ambaye yako hapa ile healthcare baba care nyinyi ndio wati mtakuwa muta, naye ikiwa sawa na sio ni mzuri hii kazi ya maharambe tumesema hatutaki tena. Ama namna gani? Ni wangapi wanataka harambe hapa? Hebu nionyeshe ni wangapi watafurahia na baba kea muinue mkono kabisa. Baba kea ni kuhakikisha ya kwamba kuwa mgonjwa unatibiwa bila kulipa dururu yoyote. Ya mwisho. Baba anajaribu kumaliza kitu ambaye inaitwa tribalism in this country. Ndipasa unaona jua wa Maasai ambao wako hapa wanaleta ngombe yao wanatoka huko loitoktok wanakuja mpaka hapa lunga lunga kuuza ngombe mnazungumza nao lugha moja wanao wasichana wenu sio kabila imeisha wacha niongea na hawa masai kidogo jinaona ni wengi sana waiye kolo masai loti ene oloti ende kide jopo kin ora goldo ngani lolo never share raila amolo dinga na gedia amuni nyaga loreti yok abig yoga tu serikali nendo ni ngoki amoga dota na ado ama namna gani Ito ni ngo? Enjo mungangi tiendi ya kama sepo wakini peme waka shogwa na kiti murgo. Ya mwisho kabisa. Tafadhalini watu walunga lunga wala wameketi kule. Mungu hamefungua njia ndefu. Na hii njia ndefu ni ya kumaliza umaskini. Na hamelete baba Raila Amolo Odinga hamalize yu umaskini. Inuweni mkono wote mseme njini mutapatia baba kura. Tafadhalini wote. Aya, sateri na mkua bariki. Aya, sateri sana ga mwesmewa olekina. Sasa ni wakati wa gavana. Gavana zero. Zero. Asa nalijo. Maisha ni yangu. Weshu guli kala yako. Apena za kwangu. Weshu guli kala kwako. Misi kwa mingwe. Misi kwa mingwe. Aya. Wanalunga lunga salamu alaikum. Mambo Muko ngangari. Mimi nimeona mmejitolea kwa hali na mali. Na mimi nataka niseme machache. Unajua mimi nikitembea hapa najisikia kama niko nyumbani. Na nina imani ni tena kikweli kweli niko nyumbani. Unajua babangu yeshi perani. Ba, mzee unajua babangu shamba yake kwa hapa perani hapa jirani tu. Kwa hivyo mimi niko nyumbani.
Sivyo? Mi nataka niseme machache. Na tukubaliane, sivyo? Sababu ya kuunga mtu katika serikali ni kwa sababu ya maslahi. Sivyo? Unapima maslahi ukiwa kiongozi mwadilifu unapima maslahi ya watu wako alafu unachukua msimamo sivyo mimi najua shida zetu sisi kama jimbo la pwani <coughs> ndio maana tumesimama na Raila Odinga kwa sababu shida za mtu, mtu wa hapa na wakilifi haziko mbali si mnajua hiyo si muna shida ya mashamba hapa si hapo walisema watajenga bandari Shimoni Mumeiona ya bandari? Na ikijengwa hata mutapewa nyinyi. Ndio maana tuko hapa kuambia safari hii tumetafuta ushirikiano na Raila Odinga. Na Raila Odinga mwenye Raila Odinga anajua tunakuja juu ya meza kwake yeye kuzungumza kama washirika. Si namna hiyo? Wakipanga twapanga. Wakisema twasema. Wakipiga meza tutapiga meza kwa sababu meza ya Raila Odinga sisi wengine tutakaa kwa hiyo meza. Na tukikaa kwa hiyo meza mambo muhimu lazima yapiganiwe. Na mi usema kila siku, mnajua mimi upenda kusema ukweli eh? Hata ukiangalia mambo ya mashamba huwezi kuona mahali kwengine kokote katika taifa letu mara umesikia mkurupuko wa watu kuvunjiwa mashamba isipokuwa kwetu pwani ni kweli si kweli mara maletewa notice tu mwambie hii shamba si yenu mimi mambo haya usiyasikii kwingine na lazima tuyapige vita kikamilifu ndio maana tukiwa katika serikali tuhakikishe mtu wetu anaeka mahali alipoishi alipozaliwa alipozaa pawe pake pa kudumu si namna hiyo si namna hiyo na mimi nataka niwaambie kwa sababu tukiunda serikali ya Raila Odinga tutakuwa kati kati mimi nitakuwa hapo katikati mimi mimi hapo hapo Unaelewa hiyo? Kati kati ya serikali wakileta ufyonzi na waangalia namna hii. Niwaambie tulikwenda Niwaambie tulikwenda lunga lunga. Tukaweka ahadi lunga lunga lazima zifanye nini? Zikamilishwe, sivyo? Sasa hivi mimi naona watu wanazungumza kuhusu bei ya chakula katika taifa letu ukitaka bei ya chakula yewe nzuri anza kwanza kupatia watu mashamba upatie watu uwezo wa kulima usaidizi wa kulima usaidizi wa kuvuna na usaidizi wa kuhifadhi chakula katika taifa letu sivyo mimi nilipokuwa mdogo mpunga mwe mpunga walikuwa kija kwetu mjini kule walikuwa watoka hapa kwale hapa lakini sasa hii i think it was majoreni ama wapi somewhere Mpanga Sasa wao mpunga huko Huko Unaoliwa na kama huko kwa kidogo tu Hakuna kabisa Sasa hiyo uone kama ni kitu muhimu sana cha kiuchumi kwako wewe Sivyo Ndio maana mimi nataka niwaambie wanalunga lunga tusibebwe kiholela holela kisiasa Safari hii makubaliano yetu na Raila Amolo Odinga kwa mamaslahi ya watu wa pwani yatabaki kwanza wapi pwani tumekubaliana Bandari kijengwa iwe bandari ya watu wa hapa kwenu Wakianza kuajiri waanze na watu walunga lunga waingie msambweni waingie matuga waingie kinango alafu wavuke waje kwingine kwingine si namna hiyo si namna hiyo Alafu pia rasilmali inayotoka hapo ibaki wapi hapa kwanza Ama namna gani Sio mtu ambaye anakuja hapa kutupatia ahadi ambaye hata moja mimi nawauliza nyinyi mnamjua William Ruto nyinyi Mnamuonaona tu hivi Nawauliza kuna ahadi yoyote ambaye alitoa mkaiona ameifanya kweli Iko ahadi Alikuja hapa kufungua police station hata polisi ya kuleta Wacha ya pesa Si alikuja hapa alifungua police station alileta polisi ahadi pia ya kufanya vitu vidogo vidogo hawezi leo anawaambia nyinyi ati atawapatia sijui hili hile ametoa promise mpaka nimembalisha jina siku hizi anaitwa Mr Promise my friend 
Anaitwa nani Mr. Promise? Tumepiga hisabu mimi na Junet tumekaa tukaandika hisabu. Hisabu alitoa ahadi tukawa tunazimoni tatu. Ahadi zake paka saa hizi zimepita trilioni tatu Wewe unajua trilioni tatu ni ngapi? Unajua trilioni moja ni pesa ngapi? Milioni moja ni milioni eh, ni elfu moja mara ngapi? Mara elfu moja Bilioni moja ni milioni mara ngapi? Elfu moja Trilioni moja ni bilioni moja mara ngapi? Elfu moja Jamaa amejisahau, ametembea ahadi, 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 ahadi. Tukipiga hesabu zimefita budget ya kitaifa, atazifanya namna gani? Anatubeba ufala. Anatubeba si ufala. Tutakubali sisi. Na mimi nataka niwaambie watu wa kwale, nyinyi ni washirika wakubwa wa Raila Odinga. Raila Odinga. Raila Odinga, he is what he is today because of the investment we the cost people and particularly here in Kwale have put in him. Sivyo? Tumesimama nae miaka nenda, miaka rudi. Kwa mvua, kwa jua, kwa viki. Tumesimama nae sio? Tumekuwa nae miaka hayo yote. Kwanzia marembo bake paka yeye tumekuwa kama mshirika wetu. Na mimi naomba nikwambia kitu naona mbali. Nimepima, nikaangalia, nikaona kama iko wakati Raila Odinga amekaribia urais. Hapa hivi tuoona ni huu sasa. Umesikia hiyo? Kama iko wakati amekaribia urais nini? Hiusa. Sasa nyinyi yote mmeweka mtaiwata yende hivi hivi. Mtakubali? Mutiwe fitina alafu yende hivi hivi mtakubali hayo. Eh? Mutakubali hayo? Mutasimama na baba. Mutasimama na baba. Mutahakikisha tarehe tisa mwezi wa nane rais wa tano ni Raila Amolo Odinga. Eh tumekubaliana hebu nionyeshane kwa mkono paka paka kule nyuma. Paka kule kwenye hema. Mimi nimeona hapa watu wengi washindana and this tells you that the confidence ambayo iko kwa chama chetu cha ODM na uongozi wetu wa Raila Odinga ni mkubwa sana. Tumekubaliana hapa hapo. Tutaenda sambamba. Wale watakuja tutawasikiza. Wakileta doo tutakula. Ama namna gani? Wakileta lakini kura ni kwa nani? Na mimi nawaambia nyinyi watu wa pwani, mimi namuunga mkono Raila Odinga. Nimemuunga miaka hayo yote na nitamuunga paka atakapo wa mwenyewe aseme basi lakini na mimi nam time Baba ajue hiyo Namfanya nini nam time Aingie urais anyoroshe njia aiweke nywe akimaliza urais wake mimi niko hapo na ungojea my friend Ama mjaelewa hiyo Aingie atengeneze njia anyoroshe nchi aweke nchi nywe akimaliza tu niko hapo nyuma yake na mtime hata mimi naweza kuwa rais wa taifa hili si namna hiyo and this is the most important message to you kwa sababu hata huyo lekina hata huyo junet anybody can be the president of the republic of kenya but what we need today is to ensure we fight by all means to elect Raila Odinga to be president so he can bring a country that for all of us is what we call level playing field hata ukitoka jamii ndogo uwe na nafasi ya kitaifa kwa sababu tumebeba bendera la azimio la umoja tumeelewana ndio usiniangalie mimi nimetoka pwani ukasema niko mcha uniangalie kama mkenya tumekubaliana ukiangalia ledama uangalie kama mkenya Ukiangalia Junet Mohamed kama Mkenya, ukimwangalia Gladys Wanga kama nini? Mkenya. Na hiyo ndoto inaweza kupatikana tu wakati Raila Odinga ameingia ikulu na amenyoresha njia. Si namna hiyo? Ama haiwezekani hiyo? Haiwezekani, haiwezekani. Ndio wewe pia hapa ukisoma, ukijitetea kidogo ukipanda, uwe na nafasi ya uwakilishi hasa katika uongozi katika taifa letu. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana? Ndiyo bei za vyakula vishuke, elimu isonge mbele, watoto wetu wapate ajira, mashamba yetu yasiporwe na yaroporwe yarudishwe wapi nyumbani, sivyo? Tumekubaliana hapo. 
Iko haja ya kurudi hapa tena sisi mmemaliza kazi sio? Nyinyi wote mtakuwa na jeshi wa baba. Tumekubaliana. Wale ambao watakuwa na jeshi wa baba wanaosha mkono namna hii namna hii. Je, mko tayari sasa? Kusikia sauti wa rais wa Kenya watano mheshimiwa His Excellency Raila Amolo Odinga Aya 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 baba kuna wazee wetu wa hapa wanasema wanajua jina lako la, la hapa DJ vipi wewe Wanajua jina lako la hapa ni Gakweli Umekuja na jinsi lakini uvae nguo ya Gakweli sasa Laila Amolo Udinga aliyepanda mlima Kenya leo anapanda mlima Zombo opposite ya konokulia ukiwaangalia vile ulivyopanda mlima Kenya ndivyo utapanda mlima Zombo kwale lungalunga tunahakikisha mlima Zombo wamepanda na ndiye yeye ndiye ambaye atakuwa rais wa Kenya watano kati ya Kenya. Asante. Hello Hello Amizi Similani Amizi Similani Mazo Mazo Mai Mai Asanteni Baba Merudi Baba Merudi Leo mpaka mlijue mimi ninaitwa Gakweli. Hiyo ndio demand ya kidigo. Mwanake mnajua marehemu Jaramogi Oginga Odinga na mzee Bambaulo ambao alikuwa ni mzee wa Wadigo walikata chale ya kidigo. Walikata damu wakaunganisha. Wakawa kama mandugu. Na mimi nikachukuliwa na marehemu mzee Digalo poka kanipeleka mimi ndani ya kaya mimi nimezaingia kayani huko sasa tunaingia tunasema hodi hodi tuwaja hodi hodi tuwaja baadaye mimi nikapewa jina ya gakweli kwa hivyo mimi ni mdigo sio mimi nimejua sana sheria na mila ya kimijikenda najua pande hii ya kwale kuna wadigo na waduruma nikivuka reli niende pande lingine kuna wagiriama kuna wachonyi kuna warabai kuna waribe wakambe wakauma wajibana sio kwa hiyo mimi nikija hapa mimi nakuja kama mmoja wenu na vile governor John amesema tumesimama pamoja tangu wakati ile nyingine kila mara kwa mara uchaguzi kija mnanipiga mimi kura hapa karibu 100% kura hiyo hapa inanyesha kama mvua sio lakini ikifika kule Nairobi inafanyao karabati sasa nyinyi mmechoka mmechoka mnataka kuendelea ata baba hajachoka baba hajachoka 
Niko tayari kutembea na nyinyi. Mko tayari vijana? Na no, mama ye. Mko tayari? Hakika tutatembea pamoja. Swala nyeti hapa sasa sisi tunajua. Yale na baki tu ni ya kutimiza. Nani hajui ya kwamba kuna shida ya maji hapa? Nani hajui? Sisi tunajua. Na sisi nani hajui ya kwamba kuna shida ya mashamba hapa? Nani hajui? Sinajua na suluhisho vile vile sisi tuko nazo. Mambo ya uvuvi. Sisi tunajua? Kundo msingi. Iwe ni barabara, iwe ni stima na kadhalika. Sisi tunajua zote. Mambo ya upande ya elimu ya watoto na shida ambayo inapatikana. Ya wote tunajua. Chale ambayo inabaki ni suluhu peke yake. Nilikuja hapa namba nyingine hii hapa hapa kwenu nikipiga mdebe huyu mwana wa shetani. Ndio kuna wengine anaitwa mwana wa Mungu. Na wengine anaitwa mwana wa Ila mbaya nipate hiyo jina alijua. Alijua yeye. Hey. Mwanake mimi nilimpiga debe na baadaye kutoka huko akaingia kuna kwa wale wapinzani wangu. Ni kule ndiye anapiga debe huko pande nyingine. Shetani fanywe nini? Shetani? Shetani? Sasa mimi nimekuja hapa leo hii kupiga mbio la mgambo. Kwa wazangu hapa wamejikenda. Kumbia kwamba pala panda imepigwa. Harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Ukombozi wa kwanza ambao ilipiganiwa na Ronald Ngala na Jaramogi na Kinyata ilileta uhuru ya Afrika. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mission ya kiuchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo hii sio tu ati uchaguzi kutoka uhuru anatoka na mwingine angii huko lakini hii tunataka iwe ni mapinduzi ya kiuchumi. Ili tubadilisha uchumi wetu tukabiliana na wale maadui matatu makubwa ya watu wetu ugonjwa ujinga umaskini sio na utawala mbaya ya kidhulma na kimabavu haya ndiyo maadui wetu sio sivyo ndio sababu sisi tunasema sisi tuko na mpango ya kufanya haya kwanza tumesema tunataka kwanza kwanza na mambo ya elimu tunataka kupigana na ujinga Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu hata kama wazazi hawana pesa atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Kulingana na kipawa chake. Hiyo mtoto atapata nafasi hiyo. Akimaliza kuelimisha Ye hey, nataka na pate kazi ya maana. Pale ambaye anaweza kubadilisha hali yake ya maisha. Apate utajiri, sio? Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Kazi ya wilbaro mnene mnataka? Mnakataa? Ngoma nakataa wilbaro nione kwa mkono. Tunataka watu wetu wafanye kazi wa maana ndio sababu tumesema tunataka kujenga viwanda hapa ile mazao natoka kwa kilimo zifanyiwe inaitwa value addition processing ili wakulima waweze kupata haki yao kulingana na jasho yao sawa na vile vile tumesema kwa pande nyingine pande hii ya uvuvi nataka kuleta uvuvi wa sasa kwanza tutaki mambo ya watu wale wale wa nini wale, wale watu wa ya, ya nini wa marine kusumbua wavuvu wetu lakini tunataka kufanya uvuvu ya kisasa vile wanafanya kule Namibia tunajenga kiwanda hapo hapo Shimoni ambayo inatengeneza barafu meli zinaingia ndani ya bahari huko ndani maji mengi inakuja na samaki mingi zaidi hapo sasa inakuwa kiwanda pale ambapo imewekwa 
wa mama na vijana wanapata kazi mingi zaidi hapo maelufu na maelufu hiyo samaki inatolewa hapa inaingia kwa ndege inaenda Ulaya inaenda Australia inaenda Amerika na kile na kadhalika tunaweza kufanya haya na tutafanya hapa hapa Shimoni Shimoni tunajenga ili bandari kubwa ambayo meli zingine zitakuja hapa hapa Shimoni tunaona vizuri hiyo kazi itaanza mwaka ujao na ingia ofisi mwezi wa Agosti na kuanzia mwaka ujao kazi ya ujenzi ya bandari itakuwa inaendelea sawa yale mtu sema tutaanza kutujenga tutachimba hapa mabwa makubwa boa ya, ku, ya kuvuna maji ya mvua wakati ile mvua ina, inanyesha tunavuna hiyo maji ili kama sasa kwa kiangazi imekuja mazi yuko ya kutosha ya kutumishia wananchi nyingine tunatumia kunyonyesha mashamba zetu sawa sawa maji tutaleta aina hii nyingine kutoka kule mzima spring tutaleta hapa ati utaki kuna kama wakina mama wanahangaika kutembea mbali kutafuta maji hiyo itakwisha na hiyo ni ahadi tutaweza alafu pande ya barabara tuna hizi zingine ambazo zinajengwa hapa mimi ndio nilizichora nikiwa waziri wa barabara na ujenzi lakini nataka kutoka hapa lunga lunga unaenda moja kwa moja mpaka Kinango ndio ungie mpaka kule Samburu unaelekea Nairobi sawa tunataka stima ingie kwa maboma ya watu wetu stima inaweza kuingia na kwa bei ya nafuu bei ya stima tunarudisha chini imepanda juu ya juu tu kwa sababu ya wale walanguzi ambao wanamaliza wana, wana pesa, pesa zetu wanaiba ndio bei gharama ya miradi inaenda juu vile nimeenda juu lakini tutaregesha tutarudi chini leo nimesikia ati wanatoa statement ati ati deni imeenda juu zaidi hiyo deni wao ni wamepandisha lakini sisi tuna dawa ya kutibu hiyo deni na utaambia bwana mudavadi wajana haya maneno we mwenyewe ulipokuwa waziri waziri wa fedha ulipandisha hiyo deni wewe toka hapo huna suluhu wacha baba na watu yake waingie pale wataleta tofauti hakuna haja ya kupiga kelele tu kumbweka na mbweka kama umbwa pale ati oh ni bega kama yuko juu juu hichi gani ambaye haina deni deni ile kila mtu anakopa pesa lakini mpaka uwe na, te, na, na njia ya kulipa hiyo deni hiyo ndio tusi tukua na hiyo sasa mimi tumesema upande ya kazi tunataka kuzalisha kazi sawa sawa ili vijana wetu wapate ajira mzuri na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali hazina serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka saba kama hizo miradi zimeanza kuzaa ndio sasa watalipa tumelena vizuri na kuna riba ya kulipa no interest interest free loan sasa hiyo itatoa ajira kubwa sana kwa vijana wetu wengi ambao wanahangaika hapa na kina mama sivyo kwa mama mko tayari na vijana je tumesema hiyo ni njia ya kupigana na mambo ya ufukara kuna wale mama wengine ambao ni wajane mabwana yao walifariki wamebaki yeye ndio baba yeye ndio mama kuna mama mwingine aliolewa lakini wakatalekiana kapeana talaka bwana ametoka amewaa bibi nyingine amewaacha yeye na watoto kuna mwingine alidanganywa na kijana vishi kijana alimwona nakupenda sana nitakuoa lakini sasa hii tuendelee kufanya kazi kafanya kazi kijana akamtoroka haya amebaki na watoto hawa mama wanapata shida mingi zaidi na hata hawa watoto wanapata shida kwa elimu watapata msaada kutoka kwa serikali sasa vile vile mimi nimesema kuna saa nyingine ambayo watu wetu wanakumbwa na bala njaa mvua imekosekana kiangazi imeingia sasa ile mimea imenyauka hakuna chochote wengine waliingia mjini kutafuta kazi wajapata kazi 
Sasa anaangaika pale. Mwingine alikuwa ameajiriwa, amefutwa kazi. Mwingine ile kampuni alikuwa inafanya kazi ime imefilisika. Ime Sasa hata kodi ya nyumba hakuna. Ha watu wote ambao wamekuwa na bala njaa hapa risabuni na wale wa mjini wana shida mingi zaidi. Tutafanya bili nafanyika kule Amerikani na kule Ulaya na kule Misri, kule Brazili kuna mpango inaitwa Social Protection Fund. Sisi tutaweka Social Protection Fund ile wale jamii ambaye hawana mapato yoyote watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi alufu sita wale watangatanga wanasema oh baba nalanganya watu ati hakuna pesa mimi naambia hao mimi Raila Amolo Odinga mshakao waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya najua pale pesa iko pesa iko Sasa mimi najua pale hawa jamaa wana o pale ambao wanaingia naye wanapenya naye kwenye hazina zetu wanatoboa alafu wanaiba pesa zetu Mimi najua Hawa watu si mnawajua Sasa ile wanaingia yeye ni mbamba kama sindano Baada ya mwaka moja miaka mbili amefura kama kupe Si mnawajua hawa Mimi najua siri yao Mtaziba hizo menya zote. Mtakuwa na pesa ya kutosha ya kulipa kumudu hii mpango. Sawa sawa? Kwa hivyo mimi nimwambia jamaa nyinyi wacheni mimi hii ni ahadi. Hii si maneno matupu. Ahadi ni nini? Yeah. Mimi na hakika. Hii maneno tutayopeza kuwafanya vizuri zaidi. Ona jamaa amechaiba pesa yenu. Ameweka kule mahali anachota na magunia. Anakuja naye Atawa mimi nataka kufanya rambi kwa vijana. Vijana hapa nataka kufanya rambi milioni tano Rambi kwa kundi ya kina mama milioni tano Ati basi ya shule ile milioni kumi Ameingia kwa kanisa. Sasa yeye anakuwa Mkristo hata kushinda yule kasisi. Eh? Akwanza kiomba wanasema au fungulieni Mathayo sura tano <laughs> <laughs> Namba mbili inasema nini? Sasa anasema oh, huyu huyu askofu hana gari milioni kumi Kila mwezi jamaa hutumia shilingi milioni laki moja Lakini mshahara yake ni milioni mbili peke yake. Hiyo nyingine inatoa wapi? Wapi? Na mwezi ni nani? Mwezi ni nani? Tunawajua? Tunawajua? Siri yao sisi tunajua hao watu hawezi kuleta mabadiliko kwa taifa letu letu. Hawa kazi yao ni kuiba tu mali yetu. Hii mnawajua. Wanasema ati yo baba ni ni, ni mradi. Ati baba ni mradi ya ya serikali. Ati baba anaweza mradi wa uhuru. Baba anaweza kuwa mradi ya mtu? Anaweza. Kwanza yeye baba anasema mimi mradi, mimi nilajiri yeye kama waziri yangu niweka hiyo waziri ya, ya, ya kilimo si niweka hiyo waziri wa kilimo akaenda kaiba mahindi huko nikamfuta kazi kibaki akamuokoa sio baadaye mimi nikapeleka yeye kwa upande ya elimu ya juu huyo mwingine mudavadi alikuwa naibu wangu alikuwa naibu wa waziri mkuu uhuru alikuwa naibu wangu naibu wa waziri mkuu yeye yeah, alikuwa naibu wangu nianze kwa mradi wake Nasa kwa mradi wake? Hapana mimi ni miradi ya wananchi. Baba ni miradi ya wananchi, si miradi ya mtu yote. Na mimi niko tayari kutembea na nyinyi tukomboe taifa letu, tulete mabadiliko kwa taifa letu. Na nyinyi mtaanza kuhesabu baada ya tarehe tisa ya mwezi hii wa nane mtahesabu siku mia moja ya kwanza alamu ya first 100 days of the baba's government ni nini amefanya sasa so, kwa hivyo hiyo serikali haitakuwa inalala miaka mitano tutakuwa kila siku tunahesabu tumefanya nini leo 
kesho tutafanya nini na kesho kutwa na mtaona kama maisha yenu inabadilika kwa hivyo hii ni mapinduzi mko tayari mko tayari wenzangu wamejikenda mko tayari ambao yuko tayari kutembea na nyinyi nataka vijana wawe tayari na wamama nataka vijana na kina mama na wazee wale wanajeshi wa baba mko tayari mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi bunduki ni kitambulisho risasi ni kura sawa mko tayari tarehe tisa mwezi wa nane alfajiri baba kama mrujeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi yake atasema forward march about turn fire 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 vijana fire vijana fire vijana fire wamama fire wamama fire asanteni sana asanteni sana